പരിശുദ്ധയാമയുടെ മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ലഭിക്കുവാനും അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടുകൂടി ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നാം പ്രത്യേകം നമ്മുടെ പ്രതിനിധിമാരെ ഓർക്കുന്നു മിനു മരിയ പോളി അബിൻ ഇബ്രഹാം നാൻസി അബിൻ മാർക്കോസ് തോമസ് റെജീന ജോൺസൺ മേരി ആൻസി ആന്റണി എം വി പൗലോസ് പ്രിൻസ് പൗലോസ് പ്രറ്റി പൗലോസ് നവ്യ ജെന്നി അലിസ ജെന്നി അഞ്ചല ജെന്നി കിയാൻ കപ്യാങ്കൽ ലീന രാജൻ സ്നേഹ കുറായത് ക്രിസ്റ്റീൻ രാജൻ ലൈസമ്മ ജോണി ബേർണി രാജു ജൂലി ജെയ്സൺ ലിസി പോൾ ശോഭ സേവ്യർ ഷിബി ടോമി ലിൻഡ ബേബി എൽ സി ലോനപ്പൻ അവിന സുനിൽ ജോൺസൺ എം കെ റോസ് ജോൺസൺ ജിസൺ ജോൺസൺ ജിയ ജോൺസൺ അമിത നിഷാന്ത് എബിൻ നിഷാന്ത് ദിയ രാഹുൽ സേറ രാഹുൽ കരുണ സെബി സൺസി വിൻസെൻറ്റ് ഷോണി തോമസ് ലിനു ഷോണി മാർഗരറ്റ് ഷോണി സലീല ടോമി റീന ഷാജി ജബിൻ ജേക്കബ് ഗ്രേസി പീറ്റർ ഉറുവത്ത് ആൻ്റണി വർഗീസ് സണ്ണി മാവേലി വിസ്മയ് വിനോയ് അബിൻ ടോം വിൻസ് വിനോയ് ജോൺ കുര്യൻ അച്ചമ്മ ജോൺ ജിയ മേരി ജോൺസൺ ജിയോന എലിസബത്ത് ജോൺസൺ ജെനിയ റോസ് ജോൺസൺ ഷോൺ ജോൺ ക്ലാരമ്മ ഫ്രാൻസിസ് ശാലിനി ജെയിംസ് ലിറ്റ്നി ലിജു ഷിബിൻ വർഗീസ് ലില്ലി ജോർജ് ഇവരെയും ഇവരുടെ നിയോഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നിയോഗങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം Let's 
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമളം ഞങ്ങളിൽ വീശുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ തിരുക്കുമാരനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞു മുടി ഓടി നൽകുന്ന സഭയിൽ നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങെല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു സകലത്തിന്റെയും സമുദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നദികൾ കടക്കുമ്പോൾ അത് നിന്നെ മുക്കിക്കളയുകയില്ല അഗ്നിയിലൂടെ നടന്നാലും നിനക്ക് പൊളലേൽക്കുകയില്ല ജ്വാല നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയും ഇല്ല ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവും രക്ഷകനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനുമാണ് നിന്റെ മോചന ദ്രവ്യമായി ഈജിപ്തും നിനക്ക് പകരമായി എത്യോപ്യായും സേബായും ഞാൻ കൊടുത്തു നീ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ടവനും ബഹുമാന്യനും 
പ്രിയങ്കരനുമായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് പകരമായി മനുഷ്യരെയും നിൻ്റെ ജീവന് പകരമായി ജനതകളെയും ഞാൻ നൽകുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് കിഴക്കു നിന്ന് നിൻ്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും പടിഞ്ഞാർ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും വടക്കിനോട് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നും തെക്കിനോട് തടയരുത് എന്ന് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കും ദൂരത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ പുത്രന്മാരെയും ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളിൽ നിന്ന് പുത്രിമാരെയും കൊണ്ടുവരുവിൻ എൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച് രൂപം കൊടുത്തവരും എൻ്റെ നാമത്തിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുമായ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവരുവിൻ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് എന്നെ അറിഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കാനും ഞാനാണ് ദൈവമെന്ന് ഗ്രഹിക്കാനും ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത ദാസൻ എനിക്ക് മുൻപ് മറ്റൊരു ദൈവമുണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്ഷകനില്ല
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ the second reading a reading from the letter of saint paul to the ephesians chapter 5 verses 21 to chapter 6 verse 4 bless me o lord may christ bless you be subject to one another out of reverence for christ wives be subject to your husbands as you are to the lord for the husband is the head of the wife just as christ is head of the church the body of which he is the savior just as the church is subject to christ so also wives ought to be in everything to their husbands husbands love your wives just as christ loved the church and gave himself up for her in order to make her holy by cleansing her with the washing of water by word so as to present the church to himself in splendor without a spot or wrinkle or anything of kind yes so that she may be holy and without blemish in the same way husbands should love her, their wives as they do their own bodies he who loves his wife loves himself for no one ever hates his own body but he nourishes and tenderly cares for it just as christ does for the church because we are members of his body for this reason a man will leave his father and mother and be joined to his wife and the two will become one flesh this is a mystery and i am applying it to christ and the church each of you however should love his wife as himself and wife should respect her husband children obey your parents in the lord for this is right honor your father and mother this is the first commandment with a promise so that it may be well with you and you may live long on earth and fathers do not provoke your children to anger but bring them up in discipline and instruction of the lord this is the word of the lord praise be to christ our lord ശ്രമിക്കാം സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടി 
അപ്പോൾ മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്ന് ദിവസം ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണ് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ആത്മീകമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു പുതിയ വർഷം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് ദിവസം നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥയായ പരിശുദ്ധ ഗണിക മാതാവ് വിജയ മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലോ ആത്മീകമായ ഒരുക്കത്തോടു കൂടി സിനിമാനപ്പെട്ട വികാരിയമ്മാൻ വെച്ച് അനുസ്മരിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കല്യാൺ രൂപതയിലെ ഒരേ ഒരു പിൽഗ്രീം സെന്റർ മാതാവിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഒരു പിൽഗ്രീം സെന്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞിനവാടിയിൽ വിജയ മാതാവിന്റെ പിൽഗ്രീം സെന്റർ നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രൂപതയുടെ മുഴുവന്റെ മാതാവിനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഈ ദേവാലയവും പരിശുദ്ധ കന്യ മാതാവും അല്ലെങ്കിൽ വിജയ മാതാവും ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കാം മാതാവിന്റെ മാധ്യസം വഴിയായിട്ട് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവരും മാത്രമല്ല ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാവരും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യവും നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷദായകമാണ് ഈ ദിനങ്ങളിലൂടെ മാതാവിന്റെ നമ്മൾ ഭക്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് നവേനയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് സമാപന ദിവസത്തേക്കും പ്രധാന ദിവസത്തേക്കും നമ്മൾ വന്നു മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുവാനാകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വിജയ മാതാവിന്റെ മാധ്യസമാണ് നമുക്ക് ദേവാലയത്തിലുള്ളത് വിജയ മാതാവിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജർമ്മനിയിൽ ഔസ്ബർഗിനടുത്തുള്ള വിഗ്രാസ് പാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പിൽഗ്രീം സെന്ററിൽ മാതാവിന്റെ പിൽഗ്രീം സെന്ററിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മാതാവ് മാത്രം വിജയ മാതാവ് എന്ന പേരിലാണ് മാതാവിനെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥിയിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് അധികം ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വിജയ മാതാവ് എന്ന വിശേഷം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് എഴുപത്തൊന്ന് വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ കീഴടക്കിയിരിക്കുമ്പോഴും ക്രിസ്ത്യൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അത് കീഴടക്കാനുള്ള യുദ്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അത് അദ്ദേഹത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലീഗ് സമൂഹം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധി പിതാവ് അന്ന് പി യു സി അഞ്ചാമൻ ആത്മാവയാണ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധി പിതാവ് എല്ലാവരോടും ആഹ്വാനം ചെയ്തു മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥിതി നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജപമാന ജീവി മാതാവിന്റെ മാധ്യസ്ഥ അപേക്ഷിക്കണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലുണ്ടായി യുദ്ധത്തിൽ ലെപ്പാൻഡോ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ലെപ്പാൻഡോ അവിടെ വെച്ച് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ യൂറോപ്പ് യുദ്ധത്തിൽ വിജയം വരിച്ചു അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രതി നന്ദിയായിട്ട് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു അത് ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി പരിശുദ്ധ വിജയ മാതാവിന്റെ തിരുനാളായിട്ട് സഭ ആഘോഷിക്കണം എന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുകയുണ്ടായി എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി പരിശുദ്ധ വിജയ മാതാവിന്റെ തിരുനാളായിട്ട് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷം ലയോ പതിമൂന്നാണ് മാർപ്പാപ്പ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 
ഒക്ടോബർ മാസം പരിശോധന ജപമാല മാതാവിന്റെ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി നമുക്ക് ജപമാല രാജ്ഞിയുടെ തിരുനാളായിട്ട് ആഘോഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജപാല രാജ്ഞിയുടെ തിരുനാളായിട്ട് ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്നാലും ഈ വിജയ മാതാവിന്റെ മാധ്യസം വഴിയായിട്ട് വിജയം വരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ശത്രുക്കളോട് ആത്മീകമായ പോരാട്ടത്തിൽ മാതാവിന് മാധ്യസ അപേക്ഷിക്കുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം വരിക്കും എന്ന് സഭ സന്നിഗ്ധമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് പരിശുദ്ധ കനിക മാതാവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ വിളിച്ചതിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് സഭാപിതാവായ വിശുദ്ധ ജെറോ നമുക്കറിയാം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധനാണ് ആ ജെറോമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബൈബിള് ഹീബ്രൂയിൽ നിന്നും ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും ലാറ്റിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ബൈബിളും കൂടി പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് മാതാവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുകയാണ് മാതാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ബൈബിളിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം വെജുമേനി വി കൺ നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫുള്ളി ദ ബൈബിൾ ബൈബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മാതാവിനെ കൂടാതെ പരിശുദ്ധനിയ മാതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ അവസാന പുസ്തകം വെളിപാട് പുസ്തകം വരെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഐദർ ഡയറക്ടറി മാതാവിനെ റെഫറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപത്തിന് ശേഷം ദൈവം സർപ്പത്തോട് പിശാചിനോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ സന്തതി സ്ത്രീയുടെ സന്തതി തമ്മിൽ എപ്പോഴും ശത്രുതയോടുമായിരിക്കും ആ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി നിന്റെ ശിരസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കലയെ തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും നമുക്കറിയാം സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിചയ അല്ലെങ്കിൽ ആ മാതാവാണ് അപ്പൊ മാതാവിനോട് റെഫറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് രക്ഷാകരമം പഴയ നിയമം മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ വെളിപാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ആ സ്ത്രീ ആരാണ് സൂര്യനെ ഉടയാളെ ആക്കിയപ്പോൾ ചന്ദ്രനെ മാധവിയുടെ വാക്യമാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ കിരീടം വാക്യമാണ് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യാ മാതാവാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തിലും ആരംഭത്തിലും മാത്രമല്ല ബൈബിളിൽ ഉടനീളം ഐദർ ഡയറക്ടറി ഒരു ഇന്റർഡക്ടറി അതുകൊണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദിസ്റ്റ് മേരി വി കൻ നോട്ട് ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈബിൾ ബൈബിൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മാതാവിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ മാതാവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്താതെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് അധികം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം സ്ത്രീ എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഹൗവയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യ മാതാവ് ആദ്യത്തെ ഹൗവ ഹൗവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യത്തിന് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുത്ത എന്താണ് ദ ഊമൻ യു ബി കോൾ ഊമൻ അല്ലെങ്കിൽ നരിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നാരി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ പരിശുദ്ധ കന്യ മാതാവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് കാണിക്കാനായിട്ട് കാനായിന്റെ കല്യാണ വിരുന്നിലാകാം യേശു കുരിച്ചു കുട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴാകാം അവിടെയൊക്കെ സ്ത്രീ എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് സഭയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് ഹവ്വയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് പരിശുദ്ധ കന്യക മാതാവ് എന്ന സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന സത്യവും നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ അഗസ്തുനോസ് പുണ്യവാദമാണ് അഗസ്തുനോസ് പുണ്യവാണ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കന്യക മാതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷാകര കർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇഫ് യു വാണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സാൽവേഷൻ എസ്പെഷ്യലി ദ റിഡംഷൻ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു പ്രിസർട്ട് വെജുമേരി മാതാവിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതായത് രക്ഷാകരണം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അല്ല അനാദി മുതലേ ദൈവം പരിശുദ്ധ കന്യാമുതത്തെ മാതാവിനെ ഒരു കുറി ആയിരുന്നു മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച് അമലോത്ഭൂമിയായിട്ട് ജനിക്കാനായിട്ട് ദൈവം തിരുവനസായി സമയത്തിന് പൂർത്തിയായിപ്പോണോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും മലാഖ അയക
ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആദ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാതാവ് സ്വന്തം പുത്രനും ദാരുണമായ വേദനകൾ കുരിശിൽ പെടിഞ്ഞു വരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സഹിക്കാൻ മേഡം സാധിക്കാതെ മോഹാഴ്ചപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുമല്ല ക്രോസ് ടു ദ്രോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കുരിശിന്റെ അടി അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ ഈ സഹനങ്ങളെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന് ബലിയായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാതാവോട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാതാവോട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എവിടെയെല്ലോ കർത്താവിന്റെ കുരിശിലെ ബലി പുനരവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ ആ ആൾക്കാരുടെ സമീപത്തെല്ലാം പരിശുദ്ധ കന്യക മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് മാതാവിനോട് ചേർന്നാണ് സഭയെപ്പോഴും ഈ കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ ആ അപ്പവും കാഴ്ച വയ്ക്കുമ്പോൾ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉദ്ധാനത്തിന്റെ ഓർമ്മയാചരിച്ചു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് ദൈവ മാതാവായ കരിയാമ്പിയത്തിന് സ്മരണ വിശുദ്ധ ബലിപീഡത്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്താ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ തന്നെ ആ മാതാവിന്റെ ഓർമ്മ വിശുദ്ധ ബലിപീഡത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന ഓർമ്മ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ബലിപീഡത്തിന് അരികിൽ ആരംഭിപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധ കന്യാ മാതാവുണ്ട് അന്ന് മുതൽ എന്ന് ലോകാന്തിയും വരെ എവിടെയെല്ലാം വലിയ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം മാതാവിന്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിന്റെ ചിത്രം മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചെറുമാനം സഭയുടെ ആണെങ്കിലും പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അർത്താരിയുടെ സമീപത്ത് മാതാവിന്റെ ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം മാതാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ഉണ്ട് എന്ന് അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഓർക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കുരിശിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന വേദനയിൽ പെടുന്നു മരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ മാതാവ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ മാ പറയുകയാണ് സഭയുടെ എല്ലാ മക്കളുടെയും ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ മക്കളുടെയും മരണ വിനാഴികയിൽ ആരടുത്തുണ്ടായിരിക്കും പരിസ്ഥിതി കന്യക മാതാവ് അടുത്തുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം മരണ നേരത്വം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്ത് ഓൾസോ അടുത്ത അവർ ഓഫ് ഔർ ഡെത്ത് പ്രേ ഫോർ അസ് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഈശോട് കുടിശ്ശിച്ചു നിന്നിരുന്ന പരിശുദ്ധ കന്യക മാതാവ് നമ്മുടെ മരണ സമയത്ത് നമ്മുടെ മരണ ആ സമയം പിന്നാഴികയിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോഴോ ഈശോയുടെ ആ ബലി അർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും പിതാവിന് അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇതാണ് വിശ്വ ആകർഷണം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് വിശുദ്ധ അമ്പ്രൂസ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് പരിസ്ഥിതി കഴുകിയ മാതാവിനെ കൂടാതെ സഭയെയും വിശ്വാസത്തെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സഭയും വിശ്വാസത്തെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്കറിയാം സഭയുടെ ആരംഭം ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെന്തുകുസാദിനത്തിലാണ് പെന്തുകുസാദിനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരിക അപ്പസോന്മാരുടെ മേലും മാതാവിന്റെ മേലും മാതാവിനോട് ചേർന്ന് അപ്പസോന്മാരെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അവിടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് രക്ഷാരിക്കാരം എവിടെ ആരംഭിച്ചത് പരിശുദ്ധ കന്യാ കന്യക മാതാവിന്റെ മേല് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു അവിടെ രക്ഷാകരർമ്മം ആരംഭിച്ചു അതിനുശേഷം ബന്ധുക്കൾ സാധന പരിശുദ്ധാത്മ വിഴുന്നി വന്നു അവിടെ സഭ ആരംഭിച്ചു സഭ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് സഭ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ മാതാവുണ്ട് അപ്പൊ മാതാവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം സഭയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ മാതാവിനെ കൂടാതെ നമുക്ക് സഭയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊരു സത്യം നമ്മൾ ഓർത്തേക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് മാതാവിന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല പൂർണ്ണമാകുകയല്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് കൺസീഡ് ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ബോൺ ഓഫ് ദ വെർജ് മേരി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ ഗർഭവതിയായി അങ്ങനെ ഈശോയ്ക്ക് ജന്മം നൽകി അപ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രവണം നമ്മൾ ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാതാവിൽ നിന്നും ഈശോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമാകുകയില്ല മാതാവിനെ കൂടാതെ മാതാവിൽ നിന്നുള്ള ഈശോയുടെ ജന്മത്തെ കൂടാതെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല എന്ന് അസന്നിഹിതമായിട്ട് വിശുദ്ധ അംബ്രൂസ് നമ്മെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു മാതാവിനെ
ഇതിങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുകയാണ് മാതാവില്ല മാതാവിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം അവർ നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സഭയിൽ നിന്നും അവർ അകന്നു പോകും അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് മാതാവ് മാതാവിൻ്റെ സുധൻ ഈശു പിശാചിന് തലയെ തകർത്തു പിശാചിന് തലയെ തകർത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഈ പൈശാചികമായ ബന്ധനങ്ങളോ സ്വാധീനങ്ങളോ ശത്രുതകളോ എല്ലാം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾക്ക് പിശാചിൻ്റെ അടിമകളായി തീരും തിന്മയുടെ അടിമകളായി തീരും അതാണൊരു പരിണിത ഫലം ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ എന്നത്തേക്കാൾ ഉപരി എപ്പോൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും കേൾക്കാം പിതാവി അവരും ഇവരും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഡബിൾ വർഷപ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിശാചിൻ്റെ ആരാധകരായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ചിലരും പിശാചിൻ്റെ അടിമകളല്ലെങ്കിലും തിന്മയുടെ അടിമകളായിട്ട് വിശ്വാസമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തിന്മയുടെ പുറകെ പോയി തിന്മയ്ക്ക് അധീനരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി തീരുക എന്തായിരിക്കും കാരണം മാതാവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചു സഭയെ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ പിന്നെ ആരും പിന്നുള്ളത് പിന്നെ പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കുക ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ആയി തീരും എന്ന് സത്യവും നമ്മൾ ഓർത്തേക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നാലാമത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ലൂയി ഡി മോൺഫോർട്ട് അദ്ദേഹം വിശുദ്ധനായ അദ്ദേഹം മാതാവിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മാതാവിനെ കൂടാതെ ശിഷ്യത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഹു ഈസ് എ ഡിസൈബിൾ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആരാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നിർവചനം പ്രാർത്ഥിത കണ്ടു വിശുദ്ധ യോഹനാന സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ ഈശു കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ യോഹനാനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് ഇതാ എൻ്റെ മകൻ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ മാതാവിനെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചു പരിശുദ്ധ കന്യാ മാതാവിനെ ശ്രീ യോഹനാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഭവനത്തിൽ അമ്മയായി സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് ഭക്തി കാണിച്ചു എന്നൊന്നുമല്ല അമ്മയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു അപ്പം ആരാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ കന്യ മാതാവിനെ അമ്മയായി ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ അല്ലാതെ ക്രിസ്തു ശിഷ്യത്വം ഇല്ല കാരണം എന്താ ഈശോ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് വേദനയിൽ പിണയുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഈ അമ്മയെ നീ സ്വീകരിച്ചോളാൻ ഈ അമ്മയെ സ്വീകരിക്കാതെ ഈശോയെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊരു സത്യമാണ് ഈശോ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ലൂയിഡി മോൺഫോർട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ മാതാവിന് ഈശ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട പ്രദർശിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ചേർന്ന് മാതാവിനെ നമ്മൾ പ്രദർശിക്കും മാതാവിൻ്റെ രൂപം അവിടെ ഉണ്ടാവും മാതാവിന് മാധ്യസ അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാതാവിനെ മാധ്യസ അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപമാന ചൊല്ലും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യം ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ മാതാവിനെ മാധ്യസം വഴി അത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു മാർഗമാണ് ബാധ്യാണെന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജറോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെയും തിരുവചനത്തെയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് അഗസ്റ്റിനോസ് പറഞ്ഞു മാതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് രക്ഷാകര കർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം രക്ഷകൻ്റെ അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധ ഗണിക മാതാവ് ആ അമ്മയെ നമുക്ക് അമ്മയായിട്ട് തന്നതാണ് ഈശോ അപ്പോൾ അമ്മയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് രക്ഷാകര കർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് സെയിൻറ്റ് അംബ്രൂസ് പറഞ്ഞു സഭയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല വിശ്വാസത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പരിശുദ്ധ കന്യ മാതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വിശേഷം വിശുദ്ധം പറയുകയാണ് ഒരു ശിഷ്യത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമുക്ക് ശിഷ്യരാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല മാതാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചിന്തകളെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഓർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വചനം മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം രക്ഷാര കർമ്മത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം മാതാവിനോട് ചേർന്ന് സഭയോട് സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കണം നമുക്ക് അതോടൊപ്പം വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കണം ഉത്തമ
നീസ് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ചാപ്പിലിൽ കുർബാന ആയിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് നീസ് ആൻഡ് ഹെയർ ഹസ്ബൻഡ് അവർ രണ്ട് രൂപി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അടുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാവുകയാണ് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കണമെന്ന് വലിയ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് തീക്ഷ്ണമായ ആഗ്രഹമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമുണ്ട് പിതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് തെക്കിഞ്ഞിനുവാടി ദേവാലയത്തിലെ മാതാവിൻ്റെ വിജയ മാതാവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പല ധാരാളം പേര് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മക്കളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം പോലല്ലോ മാതാവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ അപേക്ഷിക്കും ഞാൻ മനസ്സിൽ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടു പേർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് എത്ര കൃത്യം മൂന്ന് നാല് മാസമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാസത്തിന് ശേഷം അവളുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ വിളിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് പിതാവ് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് മൈ വൈഫ് ഈസ് നോ കരി ഭാഷ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവന് വലിയ സന്തോഷം കേട്ടവർ എനിക്ക് സന്തോഷം ദൈവമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടായല്ലോ അപ്പം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടു കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചു ഒരു ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ തന്ന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു പിതാവി ഒത്തിരി നന്ദി ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആ നന്ദിയൊക്കെ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥമാണല്ലോ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ആണല്ലോ അതിനുശേഷം കോവിഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നു കോവിഡ് ചെന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൊച്ചിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് വൺ ഈസ് മൈ നീസ് പെങ്ങളുടെ ഒരു മകളാണ് അതിനുശേഷം അവർ രണ്ടും കൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു ഇതാണ് അച്ഛ ഇതാ നമ്മുടെ കൊച്ച് ഞങ്ങൾ ദൈവം നൽകി കൊച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് വന്ന് ആറ് ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ള കൊച്ച് എന്നെ കണ്ടെങ്കിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചിരിയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ കൈനീട്ടി എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചാടി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു എടുത്തതിന് ശേഷം അമ്മ പറഞ്ഞു പിതാവ് ഈ സാധാരണ ആ കുഞ്ഞ് ആര് വിളിച്ചാലും പോകാറില്ല കാരണം അത്ര പരിചയമില്ലാത്തവരുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊച്ചു മോഞ്ഞ് മാറ്റുകയുള്ളൂ പിതാവ് കൈനീട്ടി ഇപ്പോൾ ചാടി വന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊച്ചിന് അറിയാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഈ കൊച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ അപേക്ഷിച്ചതാണ് അത് കൊച്ചിന് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചു കുഞ്ഞിനെ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അപ്പം മനസ്സിലേക്ക് വന്നൊരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊച്ചിനെ കണ്ട് വലിയൊരു ചിരി ചിരിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിൽ ചാടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ദൈവമേ അത് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് പരിശുദ്ധ കന്യക മാതാവ് ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സാക്ഷ്യം പോലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് പല സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം എനിക്ക് അല്പം കൂടി വിശ്വാസം അതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസം അല്പം കൂടി ആഴപ്പെടുത്താനായിട്ട് സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ കന്യ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ദൈവത്തിന് ഹിതമനുസരിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവമേ സമർത്ഥമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ മാതാവിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥയിലൂടെ ദൈവമേ ഭക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിനും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി നിന്ന് കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ മേൽക്കരണയും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമത്തിന്റെ പാപം മുലപിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് രക്ഷണമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്തപ്പെട്ട മിഷായി നിങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം രക്ഷയം നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ പ്രത്യാശയോടെ പാത്രം മിഷായി കുർബാവന കാലത്തെ
ആത്മീയ നമുക്ക് ജാതികരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവായ മിശായ നിന്റെ കൃപാലങ്ങൾ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ ദൈവം എന്നെ ഘോഷിച്ച് ക്രിസ്തുള്ള വിശ്വാസം വീട്ടിൽ പറയുകയും ഭാരതം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത ധോമാസിനെ പോലെ സത്യവിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം മിഷനറി മാറി സഭയ്ക്ക് നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മയും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം നിന്റെ പരിവിത്ര നാളിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ നിനക്ക് പ്രിയങ്കരമായോ മാത്രം ചെയ്യാനും പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥ എന്നേക്കും Oh, 
മിഷയുടെ സ്നേഹിതരും വിശ്വാസികളുമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും സത്യവിശ്വാസത്തോടെ മറിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു പോയ എല്ലാവരെയും അനുസ്മരിക്കുവൻ മിഷയുടെ കൃപയാൽ ഈ ബലി നമുക്ക് സഹായത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിന് നിശ്ചയത്തിനും കാരണമാകട്ടെ ഈ കൃപാന എന്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന അങ്ങേ പറയുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്നത് രഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകാൻ എലീവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യ ആഗ്രഹത്താൽ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകി ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരിഗണന ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും സഹോദരി വിശാല സ്നേഹത്തിനുകൾ സമാധാനം നൽകുവൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അമൃതാപുത്രയുടെ വിശദയോടും കൂടി കർത്താവ് നിങ്ങൾ നൽകുകയും അവിടുത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആധാരപൂർവ്വം നിന്ന് ഇവിടെ ആശുപത്രി അവയെ ശീശീപേക്ഷിക്കുകയും ഭഗവത്ഗീതമായ ശ്രമങ്ങൾ പുതാശാഴ്ചപ്പെടുന്നു പുരതശ്രേഷ്ഠം തന്നെ മാധ്യമം വഴി സമാധാനം സമൃദ്ധമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു പെണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗലേക്ക് ഉയർത്തി നിശബ്ദരായി ഏകാഗ്രതയോടും ഭക്തയോടും കൂടി ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമാധാനം നമ്മോട് കൂടി
പിതാവുപുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറെ ത്രീത്വത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ അധരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ലോകത്തെയും അതിലുടെ സകലത്തെയും അനുഭവടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യ വംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മലാഖമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോനതനായി അങ്ങേക്കുപ്പെട്ട് ആരാധിക്കുന്നു അത്മേന്മാര് വരൂപികളുമായി സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോവിയന്മാരുടെ സാപ്പിയന്മാരുടെ ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് പോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തിരക്കരങ്ങളിൽ അപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധനായ പിതാവെ അങ്ങയുടെ മുഖലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ അപ്രകാരം തന്നെ കാസയുമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ കർത്താവിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 
Nih tebi ke cibinil, nyangal epang gara kan, nih nyangal manusia sabab um swigiri kigiyum, matapati jibo nyangal samuthri kigiyum, berdera nyangal jiwipi kigiyum seidu, papi gula nyangal katangal shamic bisutthi kigiri ju, nyangal lu bithi ke berga asin dalgi, nyangal lu chatur gule beraja dera ki, nyangal belihi ne maai peragdi ye, nih samarthu maai ane kira tal, makat tamani kigiyum seidu. Ni yang engkau kan dalgi Allah, sahaja yang engkau kan mana kerja engkau kan mai, yang engkau dalgi studi ini bagaimana ni bom, kerja jadi ini arah thni ini samar begini, ini podium, ya podium, ya ni kau. Amin. Perdaya engkau dengan kerja arti kebun, samada nama nama modu kode. Kerja abe, syakna, ini bom ini, sarwa tri sabda bidadam dalam nama ya, Mar Francis Papa ini. Nyalur udah sampai edar bidadawan dalam nama ayah Major Archbishop George Matra Boli tak? Nyalur udah bidadawan ruby dekshan nama ayah Martha Thomas Matra Anu, Purogi dar nama ayah Samsa Anu nama ayah Samar Pita, Alma ayah Preeshi dar Bharna Karta Aga Mela Thiga Ari Lini Work, Perisudha Aga Tori Kya Sapa Muri Nu Mendi, I Kurbana Swigiri Kena Me, Kadai Kurbana Swigiri Kena Me. Indonesia Jangan deh deh ini, angin deh nama tuli berbeli jepoi ya lah, meri seberkum. Angin deh kari nanti pertanyaan seburung kahat rikin deh je nanti nom. Ayu kena ini kembali, ikhwan swigi rikin nami. Kerawi ikhwan swigi rikin nami. Tawai dewi orang deh kari nanti nom kerbau hati kejen yojis cibida mangen deh jenat tuod. Eli bina ini udah berarti kian nami. Ini bapa bengal kita digal kita kau itu dengan berarti kian deh. Angin itu kerbau yang lebih dari itu semua asal orang yang melihat segi rikinna ini teri ceri rumah di, nyanyi memberiom kadang kadang berdekiam, bapa bengal itu mohon itu tidak yoke raga teya kami kereta awi asyik itu kian kami ini sahaja dari ini, bengal ini kebiri ini prati kami. Kereta awi ini kami angin yang lebih berdiri jadi poli. Mermelu umi situ mai berbiri dengan mil, angin ini apa sih tenle? Sariri dek tenggal yanggal arpi gino. Ia orang me aja nanti dewo mada awai kani ke amri itu niu. Angin itu risen nanti thil sabri itu gende tiya. Mili man ma ari me situ mai beda akin ma ari ini pabar esmerena. Angin da warni dewo samarthu mai kerbaya ari samjada ma akin me. Cipta ga ari mudi nanggal di sandi ini samat thane yanggal kena lagi ari me. Angin matra ma ari thar te beda awai dewi menu. Anggur di perih itu na Yesus mengajari kita itu num, bawa segala lelawa di mari itu. Yang kita kata awam dewa umai mengajar benda, jiwa daya umai sebisa semudah. Pravajagan mar selingan mar, ikut saat cikil bandingan mau. Beda barang itu mar, matran mar, perukinan mar, samsaan mar, ini berkum. Pisah tu mamu di sana sejiwa, jiwa daya umai ada yang ada tak muntir diri um. Perisit itu oleh kita sebagai sandar yang kalau umai lelawa berkum ini ulah. Mayur melibum, pisut thiyum, yanggalai pati pi jendum, Allah manusia di mana ini, Eli Abraham belakik ini jendum, Kleshi di rumah ini, Das di rum, Angan algiya madar ke beram beram agam di rumah ini, swigiri cer, Angin di rumah amat telur biji gudi, Ipol teri seni thiil nalkanu, Kata abe yanggalai na athi ni meracih di rumah ini, Yesus misiha yude, Peda ane bhavat ini, marat ini, Samskar ini, Muthan ini, Makini ibum, Bhay pati jenengu. Parishuddha, Jeeva Daayagavum, Devigamaya Irigasate, Sandoshat Oda Nyungal Smarikim, Stutikim, Anishtikim, Chayinu. Nyungal Ishapurai, Agarapuram Prathikivet, Samadhan Namodu Kode. Karthave Nindu Parishuddha Atmava, Edun Nalli Varate. Nindu Dhaasudu Kurbani Ila Uda Navasaja, Nindu Ashirvadikim, Pavatri Garikim, Chayate. Kita ni jengal ke kadang-kadang le berdiri kiam bapa kita le mau jenat ni, mari curi biar pelu beli perhatian sih kiam. Dini perihidi perhati, Allah abdul mandi cer, 
സ്വർഗ രാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയവും വിസ്മയാവകവുമായ രക്ഷാ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അഭിഷേക്തിൻ്റെ അമൂല്യ രക്തത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോട് പ്രത്യാശയോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിന്റെ നാമത്തിൽ ആദരാ ഞങ്ങളർപ്പിക്കും സ്തോത്രവും സ്തുതി കീർത്തനം ഇന്നുമേ പോഴും എന്നേക്കും എന്നോട് സിംഹാസനവുമായി പെരുപ്പെടുത്തുകയും പാപമോചകമായ തിരുശരീര രക്തങ്ങളെയും പരിമള പൂരിതമാക്കണമേ കൃതാവയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ കർത്താവായ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരാകുന്നു ഞങ്ങൾ തീർത്തും അയോഗ്യരാകുന്നു എങ്കിലും സുദൃഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യവും ഞങ്ങളെ അഴുപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായി നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധനയും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ ഈ അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നു മരിക്കുകയില്ല പ്രത്യത പാപമോചനവും രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ അമൂല്യമായ ശരീര രക്തങ്ങളുടെ രാശകളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തി യാത്രകളോടെ സമീപിക്കാം അനുതാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഗന ശർമ്മത്തോടെ അപ്രാധകൾ എന്നെ പിന്തിരിഞ്ഞും ആപങ്ങളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തലിച്ചും സഹോദരരുടെ തട്ടുകൾ ശ്രമിച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് സകലത്തിന്റെ ആരാധനാ ദൈവത്തോട് കൃപയും പാവം മോചനം രാജിക്കുകയും ചെയ്യാം
പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ കർത്താവായി ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ദാസരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കാര്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കേണ്ടവേ മഹോനത ദൈവമായ നീ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സകല വിശുദ്ധരോടുമന്ധിച്ച് സ്തുതിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ആദരങ്ങളെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ കർത്താവായ ദൈവമേ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലെപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്ന വധനരും നിഷ്കളങ്കരുമായി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കേണ്ടവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് അങ്ങേ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു സ്വർഗസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭൂമിയിലും രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടെ ഇതാകുന്നു ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും now it is time to receive holy communion all those who are have baptized and are christians catholics are only expected to receive the holy communions others please be seated in your place and pray
ആത്മാവിൻ്റെ കൃപ വാർത്താൽ ശുദ്ധവും പരിശുദ്ധവും ജീവിതായുഗവും ജയിക്കുമാരെ സ്നേഹം സമർപ്പിച്ച് വിൽപ്പങ്കുമുള്ള യോഗരാക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുതാതെ ജീവിതത്തിന് ശ്രുതിയും കൃത്യവും സമർപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും അരുണിപുറം അങ്ങ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി വിഷിഹായുടെ ശരീരവും രക്തവും നൽകി ഞങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ മഹനീയദാനത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ ലോകരക്ഷകനായ മിഷിഹായ ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുവാനും പാപാന്ധകാരത്തിന് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ തിരുമനസ്സായ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നിന്നെ സ്വീകരിച്ച ഞങ്ങൾ സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും വ്യാപരിച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശവും ഭൂമിയിലൊപ്പുമായി തീരുവാൻ കൃപ നൽകണമേ സകലത്തിൻ്റെയും നാഥായനേക്കും
സ്നേഹമുള്ള അഭിമന്യ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇടവക ജനമേ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ആത്മീയ കർമ്മത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവ്യബലി അർപ്പണത്തിലൂടെ ദിവ്യബലിയാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധന അത് നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുകയും അതിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തു അതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഇതിന് അവസരമൊരുക്കി തന്ന പരിശുദ്ധ വിജയ മാതാവിന് നന്ദി പറയാം നമുക്ക് ഈ സാഹചര്യം വളരെ കൃത്യമായി ആചരിക്കുവാനും ആഘോഷിക്കുവാനും അവസരമൊരുക്കി തന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഇന്ന് ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ വന്ന അഭിയുന്നിയ പിതാവ് തൻ്റെ ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ രൂപതയെ എപ്പോഴും ആത്മീയതയുടെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയാണ് ഇട ഈ രൂപതയിലെ ഓരോ ഇടവക സമൂഹവും പിതാവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് പിതാവ് അത് വൈദികരെ ഡെലഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ആകയാൽ പിതാവിൻ്റെ സ്വന്തം ജനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിതാവ് വരികയും ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് നമുക്ക് സ്വർഗീയമായ കൃപകളും വരങ്ങളും വാങ്ങിത്തരികയും ചെയ്തു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അത് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ബലി അർപ്പണത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിലൂടെ ഇന്ന് നയിച്ച അഭിയുന്ന പിതാവിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കാൻ സഹകാർമികരായി നിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാൻസലർ അച്ഛൻ ജോജു അച്ഛനെയും നമ്മുടെ സ്വന്തം ജോണച്ഛനെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു പിന്നെ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ തിരുനാളിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ ഇടവ സമൂഹത്തെ മുഴുവനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ബാക്കി വ്യക്തിപരമായ നന്ദി പ്രകാശനമൊക്കെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സമയവും സൗകര്യവും പോലെ നടത്താവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുള്ള വിജയധ്വനി ബാൻഡ് വായിച്ചാൽ എല്ലാവരും കേൾക്കുമോ പുറത്ത് ഇതൂടെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വിജയധ്വനി എന്ന ഒരു മാസിക നമ്മളിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് മാഗസീൻ ഈ ഇടവകയിൽ എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാം വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമുക്ക് കോവിഡായിട്ടത് പുറത്തിറക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള വിജയധ്വനി നമ്മൾ ഈ വർഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ റിലീസിംഗ് കർമ്മം ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ നടത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്ററായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രൊഫസർ മിസ്റ്റർ ജോൺ കുര്യൻ സാറാണ് കുര്യൻ സാർ അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരി താല്പര്യമെടുത്തു സാറിനെ അതിൻ്റെ റിലീസിംഗിന് മാഗസീൻ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി പിതാവിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവരാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അഭിയുന്ന പിതാവിനെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുവാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജു അച്ഛന് ചാൻസലർ അച്ഛന് ഒരു കോപ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് വേറൊരു പ്രത്യേക കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊയർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് കുഞ്ഞു സ്വരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ മനോഹരമായ മാലാഹമാർക്ക് തുല്യമായ കുഞ്ഞു സ്വരങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഗാനം ആലപിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചെറിയ കുഞ്ഞു കൊയർ ഇവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് പാടുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാക്സിന് അച്ഛനെ പ്രത്യേക ഓർക്കുകയാണ് അച്ഛൻ താല്പര്യമെടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞു മക്കളെ പാടാൻ കഴിവുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് 
അവരെ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുള്ള കൊയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും മലയാളം പാട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടുമെല്ലാം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഇവർ ഇംഗ്ലീഷ് കൊയറിൽ പാടി ഇന്നിപ്പോൾ അഭിയുന്ന പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൽ മലയാളം കൊയറിലും പാടി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു ദൈവകൃപ ഒത്തിരി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിയുന്ന പിതാവ് അവർക്കൊരു കൊന്ത കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം പിതാവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജൂലിയൻ ദിലീപ് ജോവാ കിം ജോൺ ജെയിൻ ദിലീപ് അനോറ ആൻ്റണി ആൻ മരിയ ബാജു ഷാറൺ സജയ് ആൻഡ് ജോഹൻ ജോഹന്ന ജോൺ ഇത്രയും പേരാണ് ചേരുകയാണ് ചെയ്തത് അവർ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്വർഗീയ അനുഭവം തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളെല്ലാം ലീഡ് ചെയ്ത് പാടുന്നു കേട്ടു ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി സമയത്ത് പാടുന്നു കേട്ടു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റിടവുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഏതായാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് ഇവർ പാടാനായിട്ട് ഇവർ ഒരുക്കിയ അച്ഛനും ഈ അരിച്ചനും പാടിയ കുട്ടികൾക്കും അതിന് പ്ര അതിന് പ്രോത്സാഹം കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഞാൻ അനുമോദനം അർപ്പിക്കുകയാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എ വെരി സ്പെഷ്യൽ വേ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഗ്രസിംഗ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പിതാവിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തുടർന്ന് അറിയിപ്പുകളാണ് ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ബാൻസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ഇടവക സെയിൻറ്റ് ജോർജ് യൂണിറ്റംഗം മാളിയക്കൽ ഡേവിഡ് ആൻഡ് അനാസ്ത മകൾ ഫ്രൈസിലും കലീന അവർ ലേഡി ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ചേർച്ച് ഇടവക മാസി ഫെർണാണ്ടസ് ആൻഡ് ഈവ ഫെർണാണ്ടസ് മകൻ ഗാവിൻ ഫെർണാണ്ടസും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു കാനോനിക തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ സ്തോത്ര കാഴ്ച തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ റുപ്പീസ് മംഗളവാർത്തക്കാലം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് നോമ്പ് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്ത ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വരെ നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരെയും അതിൻ്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കാലം ആചരിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ക്ഷണിക്കുന്നു സെൻറ്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ ചർച്ചിലേക്ക് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി ഈ ഇടവകയിൽ നിന്ന് പിൽഗ്രിമേജ് തീർത്ഥയാത്ര പോകുന്നതായിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് ബസ്സാണുള്ളത് ഒരു ബസ് കുട്ടികൾക്കുള്ളതാണ് കാറ്റഗിസം സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ആൻഡ് സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ആ ഒരു ബസ്സിൽ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഡിസംബർ തേർഡ് സാറ്റർഡേ രാവിലെ സെവൻ തേർട്ടിക്ക് മദർ ഓഫ് ഫിക്ടറിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ ബസ് വലിയവർക്കുള്ളതാണ് ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന അൻപത് പേർക്കാണ് സീറ്റ് ലഭിക്കുക അത് സീറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ മിസ്റ്റർ ടോമി തോമസിനെയോ ട്രസ്റ്റിമാരെയോ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് ഡിസംബർ മാസത്തിലെ കുടുംബ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ മാസം നടത്താത്ത ഏഴ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ആ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ കുടുംബ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റുമാർ വേണ്ടി അത് ചെയ്യുക പെരുന്നാൾ പ്രദക്ഷിണവുമായിട്ടുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം ആരംഭിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം പോകുമ്പോൾ ഒരു കൊന്ത നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുക പോകുന്ന വഴി നമ്മൾ കൊന്ത ചൊല്ലിപ്പോകും ബാൻഡ് ഒക്കെ വായിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ആ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ശാന്തമായി മൗനമായി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പോകുന്നതാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുകയും അത് തുടരുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇന്നലെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വോളണ്ടിയേഴ്സ് നയിക്കുന്ന റൂട്ടിലൂടെ നമ്മൾ പോകും ആ റൂട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ എല്ലാവരും പാലിക്കുക അതിനുവേണ്ടി വോളണ്ടിയേഴ്സും പോലീസും ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി സ്വീകരിച്ചു വേണം നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം പോകാൻ സ്റ്റേർലിംഗ് കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് 
ക്യാൻഡിൽസ് എല്ലാവർക്കുമുള്ള തിരികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അത് വാങ്ങിച്ച് കത്തിച്ചു കൊണ്ട് പോകണം കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉടുപ്പ് കത്തിക്കാതെയും മേല് പൊള്ളിക്കാതെയും ഒക്കെ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ മുത്തുക്കട വഹിക്കുവാനായി നൂറ് പേരെ ആവശ്യമുണ്ട് കുറേ പേർ പേര് തന്നിരുന്നു ബാക്കി താല്പര്യമുള്ളവർ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയും മുത്തുക്കട വാങ്ങിച്ച് തുറന്നു പിടിച്ച് റെഡിയായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ മുത്തുക്കട വഹിക്കുന്നത് ഒരു നിയോഗമായിട്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് അത് ഓരോ ചെറിയ കാര്യവും നാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഈശോയുടെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും ലഭിച്ചവരുണ്ട് ആ ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ത്യാഗമായി ഏറ്റെടുത്ത് ആ കുട പിടിക്കുകയും പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും വണക്കവും ആദരവുമൊക്കെ കാണിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അതുകൊണ്ട് നൂറ് പേര് കുട പിടിക്കാനായി സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രദക്ഷിണത്തിന് ശേഷം നേർച്ച പായസം എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെ അവസാനം മുത്തുക്കുട പിടിക്കുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പുറത്തുള്ള ചർച്ച് പ്രമിസസിൽ രണ്ട് ലൈനായിട്ട് നിൽക്കണം അത് ഫേസ് ടു ഫേസ് അവരുടെ ഇടയിലൂടെ ആയിരിക്കും പ്രസിഡൻറ്റുമാരും പരിശുദ്ധ അമ്മയും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഡോറ് നേരെ എൻ്റെ നേരെ മുൻപിലുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ കയറുന്ന ഡോറ് പൂട്ടിയിരിക്കും അവിടെ ആരും തുറന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കരുത് ബാക്കി മൂന്ന് ഡോറുകളും തുറന്നിട്ടിരിക്കും അതിലെ കൂടെ അകത്ത് കയറി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക ഈ ഡോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വണ വണക്കത്തിനുള്ള ട്രാക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയറാക്കി വെച്ചിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന പ്രസിഡൻറ്റുമാരും അച്ഛന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടർ ബോയ്സ് അവർ മാത്രമാണ് ആദ്യം അതിലൂടെ വരിക വന്ന് നട തുറന്ന് വണക്കം നടത്തി പ്രസിഡൻറ്റുമാർ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ളവർ വരുന്നു ആരും മുൻപിക്കട വരില്ല കാരണം ഇത് എക്സിറ്റാണ് പുറകിലൂടെ ഈ മെയിൻ ഡോറിലൂടെ മാത്രം കയറി വന്നേ പോരാളൂ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം തരും ദയവായി വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ ശ്രമിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക പ്രൊസഷൻ്റെ ഓർഡർ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ഏറ്റവും മുമ്പിൽ സ്ലീവ തുടർന്ന് ക്യാൻഡിൽസ് ധൂപം ഫ്ലാഗ് ഓൾട്ടർ ബോയ്സ് പിടിക്കും അവർ ഓൾറെഡി അവിടെ പോയി റെഡിയായി നിൽപ്പുണ്ട് അതിന് പുറകിലായിട്ട് പൊൻകുരിശ് മൂന്ന് പേര് അതും റെഡിയാണ് അതിന് പുറകിൽ ചണ്ട അവരും റെഡിയാണ് അവരുടെ പുറകിൽ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ സ്വീകരിച്ച വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് അണിഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അവരായിരിക്കും പോവുക അവരുടെ പുറകിൽ ബാക്കി എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും കുട്ടികളും പുറകെ പോവും പ്രസിഡൻറ്റുമാരല്ല അല്ലാത്തവർ പോകുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും രണ്ട് ലൈനായിട്ട് അവരുടെ പുറകെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാൻഡും ചെണ്ടയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വോളണ്ടിയേഴ്സ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ നിർത്തിക്കൊള്ളൂ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രസിഡൻറ്റിമാർ പ്രസിഡൻറ്റിമാരുടെ പുറകിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും അതിന് പുറകിൽ രൂപക്കൂട് രൂപക്കൂടിന് പുറകിൽ അച്ഛന്മാർ ഓട്ടർ ബോയ്സ് പിന്നെ അവിടെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ ട്രസ്റ്റീസും കൺവീനേഴ്സും നമ്മുടെ ഈ പല്ലക്ക് എടുത്ത് പുറത്തു വയ്ക്കും പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷമേ എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കാവൂ എന്ന് ദയവായിട്ട് ഒന്ന് പറയട്ടെ കാരണം അതൊരു വലിയ ഭക്തകർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക അവർ പോകുന്ന പുറകെ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ സ്വീകരിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ടവർ അതിൻ്റെ പുറകെ പോവുക അവരെന്നിട്ട് പോയിട്ട് വോളണ്ടിയേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ പോയി അവിടെ ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുക ദയവായി ട്രസ്റ്റിമാരെയും കൺവീനേഴ്സിനെയും ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പല്ലക്ക് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക കമ്മ്യൂണിയൻ സ്വീകരിച്ച സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ദയവായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക
ഗോൾ കമ്മ്യൂണിയൻ കുട്ടികൾ പല്ലക്കിൻ്റെ പുറകെ പോവുക തുടർന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ കൊട വഹിക്കാൻ നൂറ് വോളന്റിയേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കുട വച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിഗ് ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അവിടെ പോയി കുട വാങ്ങുക മിസ്റ്റർ ഇ പി ഫ്രാൻസിസ് ആൻഡ് ടീം അവിടെയുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള വോളന്റിയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പോയി കുട വാങ്ങാവുന്നതാണ് പ്രസിഡന്റിമാർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നെ ദയവായിട്ടിരിക്കുക Thank you.
Turunna perjuangan mereka mati setam yang jadi contoh la anugerah mana, adanya sesam, prasasti um, nada turuk kelam, nada turuk kelam ni sesam, line itu, presiden di mana ni kena, alain itu ada hati presiden di mana perjuangan mereka orang um, adanya sesam, dayai, ninggal semua abrum, ada tuh asal tu la, mohon door itu ada porot tu boi itu line itu mana orang um. Ninggalai samriti kewan kereta wisu misiha, ninggalod gudei unda airi kete, ninggalai peribali kewan, awal dan ninggalai lewasi kete, ninggalai nai kewan, awal dan ninggalda munbilum, ninggalai peribati kewan, ninggalda pinbilum, ninggalai ani kiri kewan, ninggalda mukulile unda airi kete, pita abin deyum, putrin deyum, perisudal ma abin deyum nama til. Nampak kereta wisu misi hari dekrupium, pita wai dewa tinde senehum, perisudhal ma winde sahawasum, perisudu beje mata winde mati setal, nama lah berorang gude unda iri kete, ipurum epurum yanekum. Amin. Tutur na nada turakal karma mana. Perisutha beje mata be, ame udah maklai nyengal, wal selipurum seneka purwa, ame udah pat tenggelan nyeri kono. Perisutha ame ame udah mati sistem yaji cewana, ella maklai, ama kairuni purwam ibadan dan nukun novello. Yangudah agrihanggalom abilarshanggalom ellam arienna ame, 
അവയെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേടെ തിരുക്കുമാരൻ്റെ പക്കൽ അത് കൊടുക്കണമേ അമ്മയുടെ യാചനകളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുമാറാകട്ടെ ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളവർക്ക് രോഗസൗഖ്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ ആത്മീയവും മാനസികവുമായ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അമ്മയുടെ വാത്സല്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ആശ്വാസമായിരിക്കണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുടുംബ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തരാവുകയും സന്തോഷവും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതവും കുടുംബ ജീവിതവും നയിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ തിരുസ്വതിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്യണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പരിശുദ്ധ വിജയ മാതാവെ ഈ ഇടവക സമൂഹത്തെയും ഈ രൂപതയെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഭയെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്നിവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ എല്ലാ മക്കളെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ളവരെയും പുറത്തു നിന്ന് ഈ രൂപതയിലെ മറ്റ് ഇടവകകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരെയും അമ്മയെ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ ദിവസം അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളാണ് അങ്ങ് പരിശുദ്ധ അമ്മയെ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ വർഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് മണിക്കൂറാണ് ഈ നിമിഷങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ വാത്സല്യവും സ്നേഹവും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണുവാനും അറിയുവാനും ആ സ്വർഗീയ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇടവരുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എല്ലാവരുടെയും യാചനകൾ ഈ നിമിഷം അമ്മയുടെ തൃപ്പാത്തിങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നു ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധ വിജയ മാതാവേക്ഷിക്കണം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തിയോടെ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു പരിശുദ്ധ വിജയ മാതാവേക്ഷിക്കണം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയവേ സ്വസ്തി കർത്താവിനോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു
Thank you.